বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম করতে আয়োজিত বিবি অ্যাকাউন্টিং সলিউশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স তৃতীয় বর্ষ এবং বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের পাঠ্য বিষয় ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইন ইংলিশ বইয়ের চ্যাপ্টার সেভেন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে এই চ্যাপ্টার নিয়ে আজকে আমাদের তৃতীয় ক্লাস বিগত ক্লাসে আমরা চারটি অঙ্কের সমাধান করেছি আজকের ক্লাসে আমরা আরও একটি নতুন অঙ্ক নিয়ে হাজির হয়েছি চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা স্ক্রিনে একটি কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ আমরা শুরুতে এই প্রশ্নটি ভালো করে পড়ে এবং বুঝে নেই হোয়াইট হল কর্পোরেশন হ্যাজ অ্যান অ্যাভারেজ ডেইলি ব্যালেন্স অফ টাকা থ্রি হান্ড্রেড হোয়াইট হল কর্পোরেশন প্রতিদিন গড়ে তিনশো টাকা করে ব্যবহার করে টোটাল ক্যাশ নিডেড ফর দ্য ইয়ার টাকা তিরিশ হাজার এক বছরে হোয়াইট হল কর্পোরেশনে টাকার প্রয়োজন হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা The interest rate is 5% and replenishing the cash cost of taka 6 each time. A 30,000 taka puripurno korar jonno prottek bar transaction e 6 taka kore kharoch habe. What are the opportunity cost of holding cash, the trading cost and the total cost? Ekhan ama dher 3 tii cost e kathha bol chhe, ek tii hoche opportunity cost অথবা হোল্ডিং কস্ট অর্থাৎ অপরচুনিটি কস্টের আরেক নাম হচ্ছে হোল্ডিং কস্ট এরপরে হচ্ছে ট্রেডিং কস্ট আমাদের ট্রেডিং কস্ট অথবা এর আরেকটা নাম হচ্ছে কনভার্সন কস্ট এবং বের করতে হবে টোটাল কস্ট চার নম্বর আরেকটি রিকোয়ার রয়েছে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ হোয়াইট হল স্ট্র্যাটেজি হোয়াইট হল কর্পোরেশন কোন কৌশলটি অবলম্বন করবে তোমার চিন্তা মতে তার ব্যাখ্যা করো আমরা শুরুতে অপরচুনিটি কস্ট এবং ট্রেডিং কস্ট এ দুটি নির্ণয় করব এরপরে দুটি যোগ করে টোটাল কস্টটা নির্ণয় করব চার নাম্বার রিকোয়ারে আমরা একটু বোঝার ব্যাপার আছে এটা আমরা পরে দেখব শুরুতে আমরা এক নাম্বার রিকোয়ারে চলে যাচ্ছি এক নাম্বার রিকোয়ার এখানে আমাদের বলছে অপরচুনিটি কস্ট অপরচুনিটি কস্টের আরেক নাম হচ্ছে হোল্ডিং কস্ট তাহলে হোল্ডিং কস্ট অথবা অপরচুনিটি কস্ট সূত্র হচ্ছে সি বাই টু গুণন হচ্ছে আই এখানে সি বাই টু দ্বারা বোঝাচ্ছে অ্যাভারেজ ক্যাশ ব্যালেন্স তাহলে অ্যাভারেজ যদি হয় ক্যাশ ব্যালেন্স তাহলে ক্যাশ ব্যালেন্সের পরিমাণ হচ্ছে দ্বিগুণ আমরা যদি আর আড়ি গুণ করি তার মানে ক্যাশ ব্যালেন্স হচ্ছে ছয়শো টাকা যার অ্যাভারেজ হচ্ছে তিনশো টাকা এরপরে সূত্রের এটা টু আই হচ্ছে ইন্টারেস্টেড প্রশ্নপত্রে দেওয়া আছে আমাদের ফাইভ পারসেন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এরপর যদি আমরা মান বসাই সির মান হচ্ছে এখানে ছয়শো টু হচ্ছে সূত্রের এবং আয়ের মান এখানে আমরা বের করছি পয়েন্ট জিরো ফাইভ মান বসিয়ে দেবো এরপরে ক্যালকুলেশন করব ওপরে ক্যালকুলেশন করলে হয় ত্রিশ ভাগ হচ্ছে টু তিরিশকে টু দিয়ে ভাগ করলে এখানে রেজাল্ট হচ্ছে পনেরো অথবা এটার বিকল্প আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি এখানে সি বাই টু মানে হচ্ছে অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ আমাদের এখানে তিনশো দেওয়া আছে তিনশোকে যদি আয়ের মান জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ দিয়ে গুণ করি সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের রেজাল্টটা পনেরো চলে আসবে রিকার টু তো বলছে আমাদের ট্রেডিং কস্ট ট্রেডিং কস্টের আরেক নাম হচ্ছে কনভার্সন কস্ট সূত্র হচ্ছে টি গুণন হচ্ছে বি ভাগ হচ্ছে সি তৃতীয় হচ্ছে টোটাল ক্যাশ রিকোয়ারমেন্ট তিরিশ হাজার এখানে প্রশ্নপত্রে দেওয়া আছে বিতে হচ্ছে ট্রানজ্যাকশন কস্ট পার ট্রানজ্যাকশন প্রত্যেকবার ইস টাইম প্রত্যেকবার ট্রানজ্যাকশন করতে ক্যাশ ছয় টাকা করে লাগবে এবং সি হচ্ছে ডেলি ইউজেস ক্যাশ ক্যাশের পরিমাণ হচ্ছে ছয়শো তাহলে সির মান আমরা এখানে বসাবো টির মান হচ্ছে তিরিশ হাজার এবং বির মান হচ্ছে সিক্স ক্যালকুলেশন করলে উপরে ছয় গুণন তিরিশ হাজার এক লক্ষ আশি হাজার ভাগ হচ্ছে ছয়শো এখানে আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি তিনশো এটা হচ্ছে ট্রেডিং অথবা কনভার্সন কস্ট এরপর আমাদের প্রশ্ন বলছে টোটাল কস্ট টোটাল কস্ট সূত্রটা অনেক সহজ এই হোল্ডিং অপরচুনিটি কস্টের সাথে যদি আমরা এই ট্রেডিং কনভার্সন কস্টটা প্লাস করে দিই তাহলে কিন্তু টোটাল কস্ট হয়ে যায় তাহলে রিকোয়ার থ্রিতে আমরা লিখবো টোটাল কস্ট সমান অপরচুনিটি কস্ট প্লাস হচ্ছে কনভার্সন কস্ট অথবা হোল্ডিং কস্ট প্লাস হচ্ছে ট্রেডিং কস্ট তো প্রথমটা রেজাল্ট হচ্ছে পনেরো পরেট হচ্ছে তিনশো তাহলে পনেরো যোগ হচ্ছে তিনশো টোটাল হচ্ছে তিনশো পনেরো এটি হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার সির অ্যান্সার এরপর আসে আমরা রিকোয়ার ফোরে হোয়াইট হল কোম্পানি কি কৌশল অবলম্বন করবে সেটি আমরা এই অঙ্কের মাধ্যমে দেখে নেব হোয়াইট হল কোম্পানি বর্তমানে অ্যাভারেজ ডেইলি ক্যাশ ইউজ করে তিনশো টাকা তো তিনশো টাকা যদি সে ইউজ করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার টোটাল কস্ট দাঁড়ায় তিনশো টাকা 
এখন আমরা বিবেচনা করব ন্যূনতম কত টাকা সে যদি ইউজ করে তার খরচটা সবচেয়ে কম হবে তাহলে ন্যূনতম ক্যাশ ব্যালেন্স বের করার জন্য বাউমুল মডেলের যে সূত্রটা রয়েছে সির সূত্র ওইটা আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে চলো আমরা দেখি কি সূত্র ব্যবহার করব রিকার ফোরে আমরা বাউমুল মডেলের মিনিমাম ক্যাশ ব্যালেন্স বের করার যে সূত্র ওটি ইউজ করব টু গুণন টি গুণন হচ্ছে বি ভাগ হচ্ছে আই এখানে ওপরে রুট ওপার পরের লাইনে এসে আমরা রুট ওপার চিহ্ন দেব এই টু হচ্ছে সূত্রে টি তে হচ্ছে টোটাল ক্যাশ রিকোয়ারমেন্ট টোটাল ক্যাশ রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আমাদের তিরিশ হাজার টাকা এবং বি তে হচ্ছে ট্রানজেকশন কস্ট পার ট্রানজেকশন ছয় টাকা দেওয়াই আছে আই তো হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট পয়েন্ট জিরো ফাইভ এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি উপরে দুই গুণন হচ্ছে তিরিশ হাজার গুণন সিক্স তাহলে তিন লাখ ষাট হাজার ভাগ হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ দিয়ে পরের লাইনে এসে এখানে রুট যা আছে তাই থাকবে তিন লাখ ষাট হাজার ভাগ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে এখানে আসে বাহাত্তর লাখ টাকা এটাকে যদি আমরা রুট করি তাহলে আমরা অ্যামাউন্ট পাচ্ছি যে দুই হাজার টাকা তাহলে এই টাকাটা হচ্ছে আমাদের টোটাল মিনিমাম ক্যাশ তাহলে আমরা অ্যাভারেজ দৈনিক গড়ে কত টাকা ব্যবহার করব অ্যাভারেজ যদি করতে চাই তাহলে এই অ্যামাউন্টটাকে আমরা যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসে এক হাজার তার মানে হচ্ছে আমরা ডেইলি যদি এই ক্যাশ ব্যালেন্সটা ব্যবহার করি অর্থাৎ সি বাই টু যদি আমাদের এটা হয় তাহলে আমাদের খরচটা সবচাইতে কম হবে যেখানে আমরা তিনশো টাকা অ্যাভারেজ ইউজ করতেছি ডেইলি এটার পরিবর্তে যদি আমরা এই অ্যামাউন্ট ইউজ করি তাহলে কিন্তু কোম্পানির জন্য খরচটা সবচাইতে কম হবে তাই আমাদের এখন একটা কমেন্টস দিতে হবে তাহলে আমরা লিখব দ্য হোয়াইট হল শুড ইনক্রিজ দেয়ার অ্যাভারেজ ডেইলি ক্যাশ ব্যালেন্স টু টাকা এত অর্থাৎ আগে ছিল তিনশো এটাকে সে বৃদ্ধি করে এই টাকায় রূপান্তর করবে হুইস উড মিনিমাইজ ইন কস্ট যাতে তার খরচটা পূর্বের তুলনায় কম হয় আমরা আগের অঙ্কে দেখতে পেলাম সে যদি অ্যাভারেজে তিনশো টাকা করে ডেইলি ইউজ করে তাহলে তার টোটাল কস্ট হয় তিনশো পনেরো টাকা এখন আমরা তাকে সাজেস্ট করতেছি সে যদি ডেইলি এক হাজার তিনশো একচল্লিশ দশমিক চৌষট্টি টাকা করে ব্যবহার করে সেই ক্ষেত্রে তার খরচটা মিনিমাইজ হবে অর্থাৎ কমবে এখন আসলেই তার খরচটা কমবে কি না আমরা টোটাল কস্ট আবার নির্ণয় করে দেখে নেব খরচটা কম হয় কি না তাহলে আমরা টোটাল কস্ট যখন আবার নির্ণয় করব সেটা হচ্ছে এখানে অপরচুনিটি কস্ট এবং কনভার্সন কস্টের যোগফলটাই কিন্তু টোটাল কস্ট তাহলে আমরা এই টোটাল কস্টটা একটা সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করে নেব তাই আমরা এখানে বের করব নিউ টোটাল কস্ট তো নিউ টোটাল কস্টের যে সূত্র প্রথম যে সূত্রটা আমরা লিখছি সি বাই টু গুণন হচ্ছে আই এইটা হচ্ছে মূলত হোল্ডিং কস্ট বা অপরচুনিটি কস্টের সূত্র প্লাস কনভার্সন কস্টের যে সূত্রটা আমাদের কনভার্সন কস্ট বা ট্রেডিং কস্ট টি গুণন হচ্ছে বি ভাগ হচ্ছে সি এখন আসো মান বসাই সি হচ্ছে ডেইলি ক্যাশ ব্যালেন্স এখানে ডেইলি ক্যাশ ব্যালেন্স আমরা বের করছি ছাব্বিশশো তিরাশি দশমিক দুই তিন এটা আমরা এখানে বসিয়ে দেব আয়ের মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ভাগ টু হচ্ছে সূত্র প্লাস টি হচ্ছে টোটাল ক্যাশ রিকোয়ারমেন্ট তিরিশ হাজার বিতে ট্রানজেকশন কস্ট পার ট্রানজেকশন ছয় টাকা এবং সির মান তো আমরা এর আগে বের করছি ছাব্বিশশো তিরাশি দশমিক আঠাশ ওপরে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এটাকে যদি পয়েন্ট জিরো ফাইভ দিয়ে গুণ করি তাহলে আসে একশো চৌত্রিশ দশমিক এক ছয় চার নিচে টু যা আসে তাই থাকবে এবং এ পাশে ছয় দিয়ে তিরিশ হাজারকে গুণ করলে এক লক্ষ আশি হাজার ভাগ হচ্ছে ছাব্বিশশো তিরাশি দশমিক হচ্ছে দুই আট পরে লাইনে এসে এখানে যদি আমরা ভাগ করি এখানে রেজাল্ট পাচ্ছি আমরা সাতষট্টি দশমিক শূন্য আট দুই প্লাস এক লাখ আশি হাজারকে ভাগ করলে এখানে রেজাল্ট আসে সাতষট্টি দশমিক শূন্য আট দুই এবার এই দুইটা যদি আমরা প্লাস করে দিই তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসে একশো চৌত্রিশ দশমিক এক ছয় তাহলে আমাদের যে সিদ্ধান্তটা ছিল তিনশো টাকা অ্যাভারেজে ডেইলি ইউজ করার চাইতে এইটা যদি আমরা ডেইলি ইউজ করি তাহলে আমাদের খরচটা কম হবে আর এইটা কিন্তু আমরা এখানে টোটাল কস্ট বের করে প্রুভ করে দিলাম গড়ে প্রতিদিন তিনশো টাকা করে যদি আমরা ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের টোটাল কস্ট ছিল তিনশো পনেরো টাকা আর এখন যদি আমরা প্রতিদিন গড়ে এক হাজার তিনশো একচল্লিশ দশমিক ছয় চার টাকা ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রতিদিন খরচ হচ্ছে একশো চৌত্রিশ দশমিক এক ছয় টাকা তাহলে তিনশো পনেরোর পরিবর্তে আমাদের খরচটা কমে অর্থাৎ মিনিমাইজ হয়ে হয়ে গেল একশো চৌত্রিশ দশমিক এক ছয় টাকা অতএব পূর্বের তুলনায় তিনশো টাকার পরিবর্তে ডেইলি ইউজ এই পরিমাণ টাকা ব্যবহার করাই হোয়াইট হল কর্পোরেশনের জন্য উত্তম কৌশল হবে আশা করি অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পেরেছ পরবর্তী ক্লাসের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো 
আল্লাহ হাফেজ